ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സാധാരണ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കാറുള്ള ഒരു പാസ്തയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കണേലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇന്നത്തെ പാസ്ത തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന കറി ലീവ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇന്നത്തെ പാസ്ത തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളീസിന് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് അത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാസ്ത നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ടൈം ആവശ്യമുണ്ടാവുള്ളൂ എന്തായാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിവ അറിയാൻ പറ്റും ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് അര ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സുർക്ക ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ പാസ്ത കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മളെ പാസ്ത റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞമ്മക്കിഞ്ഞി നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളെ പൊട്ടറ്റോസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലേക്ക് കുറച്ച് ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗാർലിക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ആറ് ഇല്ലി ഗാർലിക്കാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റോസും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പാസ്ത തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽക്ക് കുറച്ച് ചീസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചുകന്ന മുളകും കറി ലീവ്സും കൂടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാനിൽക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരണം ബട്ടർ മെൽറ്റായതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മൈദ 
മൈദ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറണവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചീസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരണം ചീസൊക്കെ ഇപ്പം നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടറ്റോസും ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാസ്ത ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച കറി ലീവ്സും മുളകും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെ പാസ്ത റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഒരു വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മലയാളീസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണിത് നമ്മളെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫാമിലിയിലുള്ള ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്